ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈ ದಿನ ಮೆಂತಿ ಪರಾಟ ಅಥವಾ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಳು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೈಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಸಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈಗ ಕಾದತವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಎರಡು ಸೈಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉರಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ರಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಉರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಕಹಿ ಬರಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಮೇತಿ ಪರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾ